O rio Xingu é um dos principais rios da região amazônica brasileira e é considerado um importante centro de biodiversidade. Durante a época das chuvas, que ocorre geralmente entre os meses de dezembro e maio, o rio passa por mudanças significativas. Com o aumento do volume de água proveniente das chuvas intensas, muitos sedimentos e matéria orgânica são carreados para o rio, o que aumenta a turbidez e diminui consideravelmente a transparência da água. O pH do rio Xingu costuma ficar dentro da faixa considerada neutra, mas podendo variar entre 6 e 8. Devido à menor insolação e ao grande volume de água nova entrando no sistema, além da maior turbidez, que dificulta a penetração da luz na água, a temperatura do rio Xingu diminui. A temperatura média do Xingu na época da seca é 32 graus, mas na época das chuvas pode cair para 28 graus. Como em todos os rios tropicais, essa época também é marcada por uma explosão de vida, com a proliferação de plantas aquáticas e o aumento da atividade reprodutiva dos peixes e outros animais aquáticos. E a compreensão desses fatores hidrológicos e ambientais é fundamental para a conservação e manejo sustentável dessa região. Para tentar entender um pouco melhor como essas mudanças sazonais afetam a comunidade dos peixes, realizei alguns mergulhos em janeiro para registrar a visibilidade a temperatura e se eu conseguiria observar os peixes se produzindo. Devido às condições adversas, adaptei algumas técnicas de rapel ao mergulho para aumentar a segurança. A primeira coisa que podemos observar é a transparência da água bastante reduzida. Neste mergulho, a visibilidade foi de apenas alguns centímetros e mal podemos enxergar os números da régua que estou usando. Os hábitats subaquáticos, comparado ao período de seca, também são completamente diferentes. Os arbustos e outras vegetações terrestres estão submersas e muitas vezes nos vemos nadando entre as copas das árvores. Muitos caraciformes de pequeno porte, as famosas piabas, tetras ou lambaris, podem ser vistos nesse tipo de ambiente. Descendo um pouco mais, encontramos as rochas. Devido à baixa visibilidade, o mergulho se torna bastante perigoso e muitas vezes só notamos que tem uma rocha quando batemos a cabeça nela. Para melhor segurança, é desejável usar um capacete para mergulhos na época chuvosa. Como a turbidez é elevada, os raios solares não conseguem penetrar muito na água e a poucos metros de profundidade já nos encontramos em completa escuridão. Todos esses fatores somados dificultam bastante a visualização dos peixes entre as rochas. Neste mergulho, por exemplo, encontrei apenas este exemplar adulto de Bariancistus. O pulso de inundação é um fenômeno natural que ocorre durante a época das chuvas no rio Xingu e em outros rios amazônicos. O pulso de inundação é essencial para a manutenção da biodiversidade aquática. As inundações periódicas permitem a renovação dos hábitats aquáticos, a distribuição de nutrientes e a conectividade entre diferentes partes do rio. Isso favorece a diversidade de espécies e a adaptação de muitas delas a ambientes dinâmicos e imprevisíveis. As áreas inundadas durante o pulso de inundação são importantes para a reprodução e alimentação de muitas espécies de peixes que dependem desses habitats para sobreviver. Compreender o papel do pulso de inundação na manutenção da biodiversidade aquática é fundamental para a conservação e manejo sustentável desse ecossistema tão rico e complexo. <risos>